Hello, everybody. In the previous sessions, we have already seen about the legislature of as an organ of the government, right? Legislature वाला पूरा topic हमने wind up कर दिया है कि laws कौन frame करता है, क्या procedure होता है, कहाँ पे frame होते हैं parliament में, central level पे और legislative assembly में state level, ठीक है? So now we are moving forward to the executive portion. Legislature वाले में हमने क्या देखा कि laws बनते हैं, executive वाले में हम देखेंगे कि वो laws कौन implement करवाते हैं, ठीक है? Executive word comes from the word execute, मतलब कि कुछ to put something into action, to implement something, ठीक है? तो executive जो पूरी body होती है, उनका क्या role और responsibility होता है? बहुत सारे roles और responsibilities, मतलब बहुत सारे responsibilities होती है, but the one of the major responsibilities is to implement the laws that the legislature has framed. The most efficient, effective, and the central organ of the government is the executive. Union executive means obviously at the central level. Central is also called union. Okay, both are used as synonyms. So do not get confused if they are saying that mentioned executives at the central level or mentioned executives at the union level. Both are same. Okay, so union level pe, yani ki central level pe kaun aata hai? Administration of the Prime Minister and Cabinet Ministers, President, Vice President, and the bureaucrats. Bureaucrats, yani ki jo bhi government offices me heads hote hain ya higher positions pe hote hain jo pura functioning ka dhyan rakhte hain wo. Political and administrative executive officers and employees are in direct contact of the people. लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन लाने के लिए पूरा सब लॉस बनता है और सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाती है तो लोगों के कांटेक्ट में तो आना जरूरी हो ही जाता है तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं बहुत सारे लेवल पे क्यों अभी गवर्नमेंट पहले तो सिर्फ सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हुआ करती थी अब जाके वो लोग छोटे 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 लेवल पे सिटी लेवल पे आ गए हैं विलेज लेवल पे आ गए हैं मतलब ग्राम पंचायत है पंचायती राज ये सारे लेवल्स पे क्यों आए ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन आए so obviously that they must be in contact with the people directly to know their issues and to bring the solution to that. The people are influenced by their work. The executive implements the laws framed by the legislature. Executive kya kutke laws banata hai nahi? Toh wahi laws ko implement karwata hai joh legislature ne kaha. Kya tumhari school mein joh class teacher hai, woh kutke laws banati hai? हाँ वो बनाती भी अगर होगी तो वो क्लासरूम के लिए बनाती होगी लेकिन पूरी स्कूल के लिए लॉस कौन डिजाइन करता है प्रिंसिपल ट्रस्टी ठीक है तो हायर अथॉरिटीज है या लेजिस्लेचर है वो लॉस बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो उसको फॉलो करवाती है द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कैरीज आउट द वर्किंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी प्रोग्राम एंड प्लानिंग रोल सॉरी प्लानिंग डन बाई द गवर्नमेंट कीपिंग इन व्यू द एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल सारी चीजें सारे के सारे लॉज है पॉलिसीज है प्रोग्राम है जो एक लेजिस्लेचर ने फ्रेम किया है ठीक है और ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल पे है तो वो पूरी कंट्री के लिए कुछ भी इन जनरल फ्रेम करेगा वो स्टेट लेवल पे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लॉज फ्रेम करती है ठीक है तो जितने भी पॉलिसीज है प्रोग्राम है पूरा जो भी प्लान है जो लेजिस्लेचर चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या वो स्टेट लेवल पे वो लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वो लॉस बनाएगा और इसीलिए वो सारी चीजें फॉलो करवाता है एग्जीक्यूटिव उसी हिसाब से कि हाँ इस जगह के लिए ये लॉ बना है तो मुझे इस चीज को इस तरह से इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा ताकि इस जगह के लिए जो लॉ बना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो सॉल्व हो सके तो जितना इम्पोर्टेंट है लॉस का फॉर्मेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका एग्जीक्यूशन In fact, I would rather say that execution is more important. Why? Because if you have not executed it correctly, you have written the policies, planning, and the paper on the paper. But when you have to implement it, and if there lacks anything, then it will be like of no use. Okay? The political executive changes every five years. That means the tenure is five years of the executive. And or unless and until the power is given up. Power is given up, yani again, why same thing, Lok Sabha, Rajya Sabha ki members ki tara, ki ye har kisi ko applicable hai, chahe ki ko country ka president bhi chun. Thik hai? 
this is this one thing is applicable to everybody that if you are misbehaving if you are lacking efficiency you will not be kept uh, in that position for a long time okay unko allow hi nahi kiya jayega tumhara impeachment ho jayega impeachment yani ki civics ke terms mein impeachment ka meaning hota hai removal hum bolte hain he or she got removed और या उसको इस पोजीशन से हटा दिया तो उसको सिविक्स के टर्म्स में क्या बोलेंगे हम इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट प्रोसीजर हाव एवर द रिटायरमेंट एज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर जो है वो हर स्टेट में वेरी करेगा गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली में वन एटी टू मेम्बर्स है तो जरूरी नहीं कि हरियाणा में भी उतने ही नंबर के मतलब उतने ही मेंबर्स वन एटी टू ही मेंबर्स होंगे कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं सिमिलरली दे आर टेलिंग योर की रिटायरमेंट एज जो स्टेट लेवल पे है वो वेरी कर ठीक है तो अगर गुजरात में रिटायरमेंट एज फाइव इयर्स है तो हो सकता है तमिलनाडु में सिक्स इयर्स हो ठीक है इट विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट किसके रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रैट्स ब्यूरोक्रैट्स में वो वर्ड बता दू पहले तो ट इज नथिंग यू नो मतलब मीनिंग उसका सिर्फ यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है वो ही और शी इज अट इफ अ पर्सन इज मैनेजिंग समथिंग इफ अ पर्सन इज एडमिनिस्ट्रिंग समथिंग ही और शी इज टर्म एज अ ब्यूरोक्रैट ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि सिविक्स में आपको टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है तो अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लिख दिया गलत तो कोई नहीं देगा लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रैट सीखते हैं तो उससे आंसर का एक इम्पैक्ट भी चेंज हो जाएगा ठीक है सो प्लीज माइंड द वर्ड्स बाय योर राइट बिफोर द रिटायरमेंट इफ दे मिस बिहेव सेम थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट ठीक है कि वो हर किसी के लिए लागू पड़ता है चाहे वो सेंट्रल लेवल हो स्टेट लेवल हो कोई भी हो एफिशियंसी नहीं है तुमको रखा क्यों है काम करने के लिए अगर तुम काम ही सही से नहीं कर रहे हो तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू चांसेस दे विल इन बीच यू देर रिमूव अगर एफिशिएंसी नहीं है मिसबिहेवियर है माल प्रैक्टिसिंग अगर आप करते हैं उस पोजीशन पर रह के ही और शी विल बी रिमूव पूरी इंक्वायरी बैठाती है ऐसा नहीं कि आज बोल देंगे कल से नहीं आना या कल से तुम इस पोजीशन पे नहीं हो ठीक है ऐसा नहीं होता है पूरी इंक्वायरी होती है पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है एंड ओनली आफ्टर द फाइनल कंक्लूजन की भाई हाँ ये ये चीजें हमें इनके बारे में पता पड़ी है तो जाके उन्हें रिमूव किया जाता है The political executives are the members belonging to the political party. Political executives कौन होंगे वो ही लोग होंगे जो political party को belong करते हैं जैसे कि Amit Shah, he is the minister of, he is the home minister, right? ठीक है तो he is the member of BJP, okay? हाँ that is तो मतलब जो भी political uh, leaders होंगे वो सबके सब किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते होंगे मेन क्वालिफिकेशन इज टू गेट इलेक्टेड बेस्ड ऑन देर इंडिविजुअल ऑनेस्टी टू द पार्टी पब्लिक चॉइस पब्लिक ओपिनियन वेर एज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हाँ मैं एक चीज और तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर दू सिविल सर्विस आई एम श्योर आपने सुना होगा सिविल सर्विस यानी आई एस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसकी एक यूपीएससी ठीक है नहीं वो यूपीएससी विल बी डिफरेंट माई वर्ड बैक आई ए एस रखती हूँ ठीक है एग्जाम्पल में अभी आई एस रखती हूँ अदरवाइज इट विल बी अर तो आई ए एस जो है दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ठीक है तो वो सिविल सर्विस में आता है यानी कि आप गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं उसके लिए आपको एग्जाम देनी पड़ेगी there there is a whole whole procedure to be the administrative officer aise hi koi interview crack karke administrative officer nahi ban sakta to ye bar bar jo yahan pe administrative bureaucrats administrative executive jo bar bar aa raha hai uske liye aapko simplify karne ke liye aapko ias yaad rakh sakte hain theek hai to political leaders jo hain wo unko public elect karti hai lekin administrative officers ko public elect नहीं करती वो एग्जाम क्लियर करते हैं वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं देर इज देर आर डिफरेंट लेवल्स उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए 
so that is done and only after that the individual can become the administrative executive the service of administrative officer is known as the civil service at the center the political executive is they are they are again repeating it i don't know why president vice president prime minister cabinet minister already upar de diya ja rahe hain ki ye sab aate hain central government yes that was a brief description about executive in the next session we will take up one of the executives and their roles and responsibilities and the policy